హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫుల్ స్క్రీన్ స్పెషల్ స్టోరీ దీపావళికి బాణసంచ రెండు గంటలు మాత్రమే కాల్చాలని సుప్రీంకోర్టు ఎందుకు తీర్పిచ్చింది అంతగా బాణసంచ వల్ల నష్టాలేంటి అయినా దీపావళి ఇలాగే చేయాలని కోర్టు తీర్పునివ్వటం తప్పు కదా మనకున్న హక్కులను కాలరాయటం కాదా ఇదే ప్రస్తుతం సర్వత్రా నడుస్తున్న చర్చ తాజాగా సుప్రం ఇచ్చిన తీర్పును పరిశీలిస్తే దీపావళి టపాకులకు రెండు గంటలే కాల్చాలి అది కూడా ఎనిమిది నుంచి పది గంటల వరకు మాత్రమే ఇదే తీర్పు న్యూ ఇయర్ క్రిస్మస్ వేడుకలకు వర్తిస్తుందని అంటుంది ఒపెక్స్ కోర్టు రాత్రి పదకొండో ముప్పావు నుంచి పన్నెండున్నర వరకు మాత్రమే పటాకులు కాల్చాలని ఆంక్షలు విధిస్తోంది సుప్రీం అది కూడా ఎకో ఫ్రెండ్లీ టపాకాయలు మాత్రమే కాల్చాలని అంటుంది గత ఏడాది దీపావళి ముందు బాణాసంచ విక్రయాలపై సుప్రీంకోర్టు తాత్కాలిక నిషేధం విధించింది నిబంధనల సడలింపునకు తయారీదారులు ఎంత కోరినా సడలించేందుకు ససేమిరా అంది బాణాసంచ నిషేధిస్తే కాలుష్య స్థాయి ఏ మేరకు ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి ఇదే ప్రయోగమని అభివర్ణించింది సుప్రీం కానీ ఈసారికి మాత్రం తయారీకి అమ్మకానికి కాల్చుకోవడానికి షరతులతో కూడిన అనుమతిలిచ్చింది ధ్వని కాంతి విషపూరిత రసాయన సమ్మేళనం అనుమతించిన మేర మాత్రమే ఉండాలని ఆదర్శించింది ఒకవేళ ఎవరైనా నిషేధాజ్ఞలు మీరే టపాసులు కాల్చితే అందుకు ఆ ప్రాంత స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ బాధ్యులను చేస్తారు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో దీపావళి ఇతర పండుగలను కమ్యూనిటీ ఫెస్టివల్ గా జరుపుకునేలా ఏర్పాట్లు చేయాలంటోంది సుప్రీం ధర్మాసనం అంటే అందరూ కలిసి పండుగ చేసుకుని పరిమితంగా కాలుష్యాన్ని వెదజల్లేలా ఏర్పాటన్నమాట జీవనోపాధి పొందడం బాణాసంచ తయారు చేసే వాళ్ళ హక్కు ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకోవటం నూట ముప్పై కోట్ల దేశ ప్రజల హక్కు రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటి ఇరు వర్గాలకు వర్తిస్తుంది బాణాసంచ నిషేధానికి సంబంధించిన పిటిషన్లో అన్ని అంశాలను పరిగణలోనికి తీసుకోవాల్సిందేనని ధర్మాసనమే వ్యాఖ్యానించింది కేవలం టపాకాయల వల్లే కాలుష్యం ఏర్పడడం లేదు ఇప్పటికే ప్రమాదకరంగా తయారైన కాలుష్యం గాలి నీరు భూమి అంతటా విస్తరించిందని ఇందులో తమ తప్పేం లేదని అంటారు తయారీదారులు ఒకవేళ ఎవరైనా పరిమితి మీరి టపాకాయలు కాల్చితే స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ బాధ్యుని చేయటం ఎంతవరకు సబబు ఎవరైనా నిబంధన అతిక్రమించినట్టు తామెలా నిరూపించాలి కోర్టు చెప్పినట్టు ధ్వని కాంతి కాలుష్యాలను కొలిచే పరికరాలు తమ దగ్గర లేవని చేతులు ఎత్తిస్తున్నారు పోలీసులు దీపావళి సందర్భంగా దేశ వ్యాప్తంగా రెండు వర్గాల వాళ్లు తీవ్ర స్థాయిలో మాటల బాంబులు విసురుకుంటున్నారు సుప్రీం తీర్పును తీవ్రంగా నిరసిస్తున్న వర్గం ఒకటైతే సుప్రీం తీర్పు సరైందేనని మరికొందరు సమర్థిస్తున్నారు హిందూ పండగలప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి ఆంక్షలేంటి ఇవే టపాకాయలు క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు కాల్చిన ఇంతే ధ్వని కాంతి కాలుష్యం వెలువడుతుంది కదా అంటారు వీళ్ళు అంతేనా దీపావళి నాడు ఏ ఏ పిండి వంటలు ఎన్ని గ్రాముల మేర తినాలో కూడా మీరే కొలతలను జారీ చేయండి అని కామెంట్లు సెటర్లు దీపావళి ముందుగానే సోషల్ మీడియా వినువీధుల్లో భారీ శబ్దాలే చేస్తున్నాయి అంతేకాదు ఈ సీజన్లో దోమలు ఇతర క్రిమికీటకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవి మనుషుల మీద పంటలపైన దాడి చేసి నష్టపరుస్తాయి రోగాలు వస్తాయి కాబట్టి క్రాకర్స్ కాల్చటమే కరెక్ట్ అంటారు సంప్రదాయవాదులు ఇదంతా తప్పు అంటారు హేతువాదులు దోమలు క్రిమికీటకాలను నాశనం చేయడానికి ఆ రోజుల్లో అంటే అందుకు తగిన మందులు లేవు ఈ రోజుల్లో దోమల మందు క్రిమికీటక నాశిని మందులు చాలానే వచ్చాయి రెండు రకాల దండగ ఖర్చులు ఎందుకు అన్నది వీళ్ల వాదన దానికి తోడు రణగుణ ధ్వనుల కారణంగా మీ ఇళ్లలోని పెంపుడు జంతువులకే ఎక్కువ నష్టం మీ పండగ మాటేంటో కానీ ఇది జీవహింసగా నొక్కి వక్కాణిస్తున్నారు వీళ్ళు సాంప్రదాయవాదులు ఎన్ని వితండ వాదనలు చేసినా భారీ శబ్దాలు చేసే క్రాకర్స్ కాల్చటం వల్ల ప్రమాదమే తప్ప మోదం ఎంత మాత్రం లేదు కేవలం దీపావళి రోజునే కాల్చే బాణాసంచ మొత్తం విలువ అక్షరాల పదివేల కోట్ల రూపాయలు ఈ డబ్బుంటే ఎన్నో ప్రజా ఉపయోగ కార్యక్రమాలను నిర్వహించవచ్చని చెబుతున్నారు ఖర్చు సంగతి అలా ఉంటే అంతకన్నా మించిన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి దీపావళి నాడు కాల్సే పటాకుల వల్ల భారీ ఎత్తున చెత్త పేరుకుపోతోంది మీకు తెలుసా ఒక్క దీపావళి సందర్భంగా సుమారు ఎనిమిది వేల మంది పిల్లలు గాయపడుతున్నారు రెండు వేల మందికి పైగా కంటి చూపు కోల్పోతున్నారు దీపావళి సందర్భంగా ఆరు నుంచి పది శాతం కాలుష్యం స్థాయి పెరుగుతోంది నైట్రస్ ఆక్సైడ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ వంటి రసాయనాలు మన వాతావరణంలో ప్రమాదకరంగా వచ్చి చేరుతున్నాయి ఒక్క మతాముల వల్లే సల్ఫర్ అధిక మొత్తంలో వెలువడుతోంది బాంబుల మూత కారణంగా శబ్ద కాలుష్యం విపరీతంగా పెరుగుతోంది దీపావళి వేళ కాల్చే మందుగుండు సామాగ్రి వల్ల 
ఆస్తమా లాంటి రోగాల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది ఇది చిన్న పిల్లలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీపావళి వేళ ఇంతటి విధ్వంసం అవసరమా అన్నది పర్యావరణవేతల మాటగా తెలుస్తోంది టపాకాయలు పేల్చిన చేతులతో కళ్ళు నులుపుకుంటారు కొందరు దీంతో పిల్లలకు కంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి ఇవాళ రేపు స్వచ్ఛమైన ఆహారమే కడుపులోకి తీసుకుంటే లేనిపోని రోగాలు వస్తున్నాయి అంత విషతుల్యంగా మారింది మన వ్యవసాయం అలాంటిది రసాయనాలను నేరుగా తాకడం లేదా శరీరానికి అంటించుకోవడం ఎంత ప్రమాదకరమో ఆలోచించండి అని అంటున్నారు క్రాకర్స్ కాల్చినప్పుడు నాలుగు మీటర్ల దూరానికి నూట ఇరవై ఐదు డెసిబుల్స్ కు మించే శబ్దం ఉండకూడదని అంటోంది చట్టం కానీ ఇది అమలు చేయడం సాధ్యం కావడం లేదు దీంతో చెవులు తూట్లు పడ్డమే కాదు రక్తపోటు పెరగడంతో పాటు గుండెపోటు కూడా వచ్చే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది ఒక్కోసారి భారీ శబ్దాలు వినటం వల్ల పర్మనెంట్ గా చెవుడు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకు వచ్చిన దీపావళి బాంబుల మూత చెప్పండి అని ప్రశ్నిస్తున్నారు హేతువాదులు దీపావళి పేరుట పొద్దున్న మిఠాయి పంచి రాత్రికి గుండె గాబరా పెంచడం ఏంటి ఆసుపత్రుల దగ్గర భారీ శబ్దాలు చేస్తూ హడావుడి సృష్టించడం ఎంత ఇబ్బందికరమో ఆలోచించమని కోరుతున్నారు క్రాకర్స్ లో వాడే మెగ్నీషియం వల్ల శ్వాస వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది జ్వరం తలనొప్పి జలుబు వాంతులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది జింక్ వల్ల తలనొప్పి వాంతులు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది గాల్లో కలిసే సోడియం వల్ల దద్దుర్లతో పాటు వివిధ చర్మ వ్యాధులు వస్తాయి ఇది మరింత తీవ్రమైతే చర్మ క్యాన్సర్ కూడా వస్తుంది కాపర్ వల్ల విపరీతమైన తలనొప్పి వస్తుంది ఇది ఊపిరితిత్తులపైన ప్రభావం చూపుతుంది కాడ్మియం అనే రసాయనాన్ని పీల్చటం వల్ల అనీమియా వస్తుంది ఎక్కువగా పీల్చితే కిడ్నీలు చెడిపోయే ప్రమాదం ఉంది రక్తహీనత కూడా తలెత్తుతుంది లెడ్ బాడీలోకి ప్రవేశిస్తే నరాల వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది కాబట్టి కాస్త ఆలోచించమంటున్నారు పర్యావరణవేత్తలు వైద్య నిపుణులు ఆనాడు నరకాసురుడు చావడమేంటి ఇంత భారీ ఎత్తున బాణాసంచ పేల్చుతూ దీపావళి చేసుకోవడం ఏంటి నరకాసురుడి చావుకు ఇంత పెద్ద ఎత్తున కాలుష్యాన్ని బయట కుదిరి మరో నరకాసుడిని మన చే చేతుల తయారు చేసుకోవడం కాదా నరకాసుర వద జరగాల్సింది టపాకులను పేల్చి కాదు కాలుష్యం పెంచకుండా చూడడం వల్లే నిజమైన నరకాసుర వద జరుగుతుంది నరకాసురుడు మనలోనే ఉంటాడు ముందు వాణ్ణి వధించాక టపాకులను పేల్చాలని ఒట్టు పెట్టుకోండి అదే అసలైన దీపావళి అంటారు వీళ్ళు ఇదండి మీరు కాల్చే పేల్చే దీపావళి టపాకాయల వల్ల వచ్చే ధ్వని కాంతి కాలుష్యాల వివరాలు మరి దీపావళి ఎలా చేసుకోవాలో మీరే ఒక నిర్ణయానికి రండి శబ్దం లేని కళ్ళు పోయేంత వెలుగు లేని రసాయనాలు వెలువడని టపాకాయలను ఏరి కోరి కాల్చి ఈ పండగను హరిత దీపావళిగా మార్చండి సర్వేజన సుఖినే భవంతు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి